हेलो दोस्तों मैं तापन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को दोस्तों जैसे कि आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का ये जो क्वेश्चन है कोलकाता बोर्ड का प्रीवियसी और बेसन मेमोरी से तो जैसे कि आप सबको पता होगा असिस्टेंट लोको पायलट हो सकता है ग्रुप डी का हो सकता है कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बाहर देते नहीं दोस्तों तो इसको आप जो भी एग्जाम दे आता है उसका मेमोरी से वो आपको ये एक क्वेश्चन बनाता है जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा जो ये क्वेश्चन अगर आप ईस्टर्न साइड का कोई भी स्टूडेंट हो तो ईस्टर्न साइड का एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन सौ क्वेश्चन है मैं पूरा आपको डिस्क्राइब करूंगा क्वेश्चन क्या है आंसर क्या है तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट ग्रुप डी टेक्निकल इसरो डीआरडीओ और ऑडांस फैक्ट्री जैसे कि टेक्निकली जॉब वैसन मतलब आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए मैं बहुत सारा बढ़िया से प्रिपेयर कर सकता हूँ और स्टडी मेटेरियल बढ़िया से जोगा जो दूंगा मतलब आपकी प्रोवाइड कर दूंगा स्टडी मेटेरियल क्योंकि मैम भी एक जैसे कि वही लाइन में कंपटीशन कर करके दोस्तों जॉब मिला है मुझे इस थ्रो में मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए बढ़िया सा स्टडी मटेरियल बढ़िया सा तैयारी प्रोसेस बता सकता हूँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो जो असिस्टेंट लोको पायलट का कोलकाता बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों शुरू कर लेते हैं शुरू करने से पहले एक बोल देता हूँ अगर ये टोटल आपको सौ क्वेश्चन है अगर ये इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन कवर नहीं हो रहा है डिस्कस हो नहीं पा रहा है तो सेकंड वीडियो में बता दूंगा तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जो सेकंड वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन हो जाएगा तो मानोमीटर इज यूज फॉर मेजर यहाँ पे आपको प्रेशर मेजर करता है दोस्तों मानोमीटर ग्रेविटी ह्यूमिडिटी वॉल्यूम ये नहीं मेजर करता है तो कैलोरी इज ये यूनिटी ऑफ ये एनर्जी का कैलोरी है पावर का वाट होगा हीट का टेम्परे डिग्री और सेंटीग्रेड ये होगा और टेम्परेचर पे टेम्परेचर का जूल होगा दोस्तों दोस्तों यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन आ रहा है ए स्ट्रेट रॉड पार्शियली इमर्ज इन वाटर द सीन वेंड इट्स रिजिन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगा दोस्तों रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन से जरिए में ये अगर आपकी एक स्ट्रेट बार आपके पानी के अंदर डालोगी तो वो बैंड दिखेगा हुई लो स्ट्रेट दट द लिक्विड इन साइड ए क्लोज सिस्टम एग्जैक्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डिरेक्शन तो आपकी ये कौन सा लॉ के जरिए में आपकी वाटर के अंदर वाटर अगर प्रेशर में है तो इक्वली सब साइड को प्रेशर ये डाल रहा है तो ये फोर्थ नंबर आंसर है प्रैसकल्स लॉ है दोस्तों तो उसके बाद अन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आ रहा है अन इलेक्ट्रिक मैग्नेट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कॉपर हार्ड स्टील और जिंक तो यहाँ पे दोस्तों सॉफ्ट आयरन आंसर होगा दोस्तों सिक्स नंबर में आ रहा है टू इलेक्ट्रॉन जो आपको लिक्विड स्टेज में है तो यहाँ पे दो दो ही इलेक्ट्रॉन है जो लिक्विड स्टेज में है वो कौन सा कौन सा है कि ऑप्शन थ्री है इसमें बेरियम और मर्क्यूरी ये ऑप्शन थ्री यहाँ पे आंसर सही आंसर है उसके बाद आ रहा है दोस्तों स्टोन वाज ड्रॉप्ड फ्रीली इन रिवर फॉलोइंग डाउन द ब्रिज द स्टोन टेक टू सेकंड टू टचिंग द वाटर सरफेस द हाइट ऑफ द ये आपको आ रहा है मैथ से तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा सेवन नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा इसका आंसर मैं बता देता हूँ सेकंड ऑप्शन 19.6 मीटर यहाँ पे आंसर होगा तो वन माइक्रोन इज इक्वल टू आपको मैं बता देता हूँ वन माइक्रोन इक्वल टू हज एक एम mm जो है वन एम mm इक्वल टू वन थाउजेंड माइक्रोन वन एम mm इक्वल टू वन थाउजेंड माइक्रोन तो ये आप हिसाब कर लीजिए आपकी एक माइक्रोन जो कितना है मैम तो ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे थ्री ऑप्शन पॉइंट डबल जीरो वन एम एम तो नाइन नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों दो मोस्ट अबिडेंट गैस फाउंड इन अर्थ एटमोस्फियर 
तो कौन सा गैस है जो बहुत ज्यादा मिलता है दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन आंसर होगा वन ऑप्शन सही है दोस्तों फिर यहाँ पे टेन नंबर क्वेश्चन में आ रहा है दोस्तों दो केमिकल फॉर्मूला ऑफ कष्टिक सोडा तो केमिकल फॉर्मूला आपकी कष्टिक सोडा में क्या है तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा थर्ड नंबर एन तो केमिकल फॉर्मूला के लिए साइंस का बुक पढ़ लीजिए केमिकल फॉर्मूला जितना भी है उसको पूरा याद कर लीजिए क्योंकि कोई भी केमिकल फॉर्मूला आपको पूछ सकता है और मैंने साइंस का बुक सारे स्टडी मटेरियल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ तो जाके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो तो एयर कूलर वाज द वाज बी मोस्ट इफेक्टेड इन भाई जी यहाँ पे कोलकाता गुवाहाटी पूरी न्यू दिल्ली है ऑप्शन यहाँ पे आपको सही आंसर होगा न्यू दिल्ली फिर नेक्स्ट ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन आ रहा है ये सर्टिन डिस्टेंस वन कवर्ड एट सर्टिन स्पीड यहाँ पे स्पीड ट्रेन का जो मैथ है वो आ गया है ट्वेल्व नंबर इफ द हाफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन ट्वाइस टाइम द रेशियो ऑफ द यहाँ पे दोस्तों मैथ का जो रेशियो प्रोपर्सन है तो वहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है ये आप पेपर निकाल लीजिए और रेशियो प्रोपर्सन का अभी तक शुरू नहीं किया तो बुक्स है आप बुक्स खरीदिए उसके बाद ये सब सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करने का टाइम एक बुक नोटबुक रखिए उसके साथ इसको जो भी सही आंसर है तो आप उसको लिख लीजिए और कर लीजिए आपकी बुक्स में अगर ये सही आंसर मैं बता देता हूँ आपकी टू इज टू वन आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थ्री है ओ टू इज टू वन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ए प्लस इज एन ए प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन्स है तो थर्टीन नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन टू टेन नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें कौन सा है एफ मतलब फेरो है सी एल बी आर बेरिलियम होगा फिर देख लेते हैं चौदह नंबर का आंसर आपकी एफ है फेरो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो फिर आर एच फैक्टर इज रिलेटेड टू आर एच फैक्टर मतलब आपको ब्लड के रिलेटेड होगा तो फिफ्टीन नंबर आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन वन तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो ऑप्शन वन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन वन आएगा इसके बाद फिर मैथ का आ, आ रहा है तो मैथ के मैं आपको बताता नहीं हूँ मैथ आप पेपर एक रखिए और क्वेश्चन पढ़िए मैथ को आप सॉल्व कीजिए लेंथ ऑफ सेवेंटीन नंबर का क्वेश्चन देखिए तो लेंथ ऑफ पेंडुलम इज रिड्यूज टू वन फोर्थ द टाइम पीरियड इज सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आएगा हाफ टाइम हो जाएगा दोस्तों फिर एटीन नंबर एन एलिमेंट हुई चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट अंडर गो एनी चेंज इन इट सेल्फ एटीन नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कैटेलाइट आंसर होगा कैटेलाइट ऑप्शन टू होगा यहाँ पे सही आंसर कॉन्स्टेंट उन्नीस नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस मैस मास ऑफ द गैस यूनिवर्सियली प्रोपोर्सन टू द प्रेशर इट इज नॉन एज तो ये कौन सा लॉ एक आपकी साइंस का बुक्स में होगा चार्ल्स लॉ होगा बॉयल्स लॉ होगा ये सारे लॉ आपको पढ़ लीजिए क्योंकि सारे लॉ लॉ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिए ये होगा दोस्तों सही आंसर बॉयल्स लॉ तो बॉयज लॉ पढ़ लीजिए सारे लॉ इसको पढ़ पढ़ लीजिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में कभी भी ग्रुप डी भी हो सकता है रेलवे में भी जो असिस्टेंट लोको पायलट में भी हो सकता है दोस्तों तो यहाँ पे ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से आ रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ अन इलेक्ट्रिक सर्क सर्किट इम्प्लीमेंट इज मेजर्ड बाई ये रेजिस्टेंस आपकी कौन सा यूनिटी में मेजर होता है तो ये यहाँ पे एमीटर से होता है या ओम मीटर से होता है या नॉन ऑफ दीज में होता है तो यहाँ पे ट्वेंटी नंबर का सही आंसर होगा तो ओम मीटर ओ एच एम एम ई टी आर मीटर ओम मीटर से आपकी सही आंसर होगा तो ट्वेंटी वन नंबर देख लीजिए तो दोस्तों ट्वेंटी टू क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी साइंस की आ रहा है 
वो आप देख लीजिए फिर द ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एसिलरेशन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे भी कोई भी साइंस के आ रहा है मैं तेईस नंबर का क्वेश्चन का आंसर बोल देता हूँ ऑप्शन थ्री होगा यहाँ पे फोर मीटर होगा फिर ट्वेंटी फोर नंबर आ रहा है द सी जी एस यूनिटी ऑफ डेंसिटी डेंसिटी का दोस्तों मैं बोल देता हूँ मास पर यूनिटी वॉल्यूम आप ऐसे याद रखिए मास पर यूनिटी वॉल्यूम मास का यूनिटी क्या है ग्राम के फिर वॉल्यूम का क्या होगा दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिटी होगा सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू क्यू फिर ऑप्शन टू है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर सी एम पर सी एम क्यू तो यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन वन ग्राम पर सी एम क्यू तो यहाँ पे आ, जो डी ऑप्शन हुआ है के पर मीटर क्यू होगा तो हो सकता है यहाँ पे के पर डी ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन में के पर सी एम क्यूब कर दिया ये गलत हुआ है तो इसलिए यहाँ पे के पर सी एम क्यू ग्राम पर सी एम क्यू सही आंसर है उसके बाद आप ट्वेंटी सिक्स नंबर देखिए द यूनिटी ऑफ फोर्स इज सी जी एस यूनिटी फोर्स का न्यूटन डाइन एस एम एस माइनस टू दी पावर माइनस क्यू माइनस स्क्वायर फिर फोर्थ में के आ रहा है तो ट्वेंटी सिक्स का नंबर यहाँ पे आएगा ट्वेंटी सिक्स का नंबर पूरा प्योरली सी जी एस का जो यूनिटी है वो न्यूटन होगा दोस्तों फिर सत्ताईस नंबर में ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफियर इज मेजर्ड बाई ह्यूमिडिटी आपको कौन सा डिवाइस में मेजर होता है यहाँ पे ऑप्शन है हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर और फिर मैनोमीटर पायरोमीटर यहाँ पे ट्वेंटी एट का सही आंसर है दोस्तों टू सेकेंड मतलब हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर में मेजर होता है फिर डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस यहाँ पे डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर आपको फोर डिग्री सेल्सियस में हजार के पर मीटर क्यूब आंसर सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है आपको अगर साइंस बुक्स नहीं खरीदा तो डिस्क्रिप्शन में जाके साइंस का बुक ऑनलाइन परचेज कीजिए और बहुत कम पे पैसा में आएगा और मैं जो साइंस बुक का डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ वो बहुत बढ़िया सा बुक्स है जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं टोटल कंपटीशन एग्जाम के लिए कंपिटेटिव एग्जाम के लिए ग्रुप डी इसरो डीआरडीओ इसरो में बहुत सारा साइंस देता है दोस्तों डीआरडीओ में भी आता है तो ये सब आप स्टडी मटेरियल पहले कलेक्ट कर लीजिए उसके साथ साथ भी आप इसको ऑनलाइन को भी टाइम दीजिए दोस्तों तो वन सेकेंड इज डेस पार्ट ऑफ मीन शोल्डर है एक शोल्डर डेग को आपकी एक सेकंड कितना पार्ट होगा तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री वन बाई एट सिक्स फोर डबल जीरो सही आंसर होगा दोस्तों तो अब मैंने तीस क्वेश्चन अभी डिस्कस कर दिया हूँ दोस्तों अभी वीडियो मुझे थोड़ा लग रहा है कि लंबा हो रहा है तो मैं इस क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए और आपकी प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए नहीं तो आपके पास ऐसे मोबाइल या कंप्यूटर है तो यहाँ पे पढ़ के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो मुझे धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है वीडियो नेक्स्ट वीडियो मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हो तो धन्यवाद दोस्तों बाय बाय